Hello everyone, welcome back to our video tutorials sa SPSS, Jamovie, and Statistics. Today, ang pag-uusapan natin, paano nga ba kayo magra-run ng t-test gamit yung tinatawag na SPSS application? And bago yun, pwede ko rin i-introduce sa inyo paano kayo magra-run ng t-test using a free software known as Jamovie. And nare-recommend ko typically ang Jamovi, especially to students who are beginners in statistics because medyo mahirap nga yung interface ng SPSS, lalo na sa mga beginners. Kaya minsan kapag undergrad yung handle ko, we begin with Jamovi and then eventually we proceed with SPSS. But anyway, so let me show you the interface. And since ito ay about t-test, I'm using the same na example na ginamit ko doon sa aking lecture. Paano nyo makukuha manually yung computation ng t-test o yung t-statistics. So, sinasuggest ko before nyo panoorin yung video na ito, pumunta muna kayo doon sa ating discussion on how to manually compute t-test. Meron din yun dito sa channel na ito. Ilalagay ko yung link sa description natin. So, I'm sticking with the same example. I-delete ko lang yung mga computation ko. Para makita nyo kung paano ko siya ginawa. So, before we put this, right, so ayan. Ganito yung ating raw data. Alright, pwede kayong mag-type dito, parang Excel lang. Okay, since di naman natin gagamitin, we can delete this variable. So, we have two variables you can see. Yung tinatawag na life satisfaction and yung grouping. Tapos, yung study na to, na hypothetical example natin, sino nga ba yung mas mataas yung life satisfaction? Yung ba mga nakapag-counseling na? O yung mga hindi pa nakapag-counseling? For example, nasa school sila, mga college students. So, sino ba yung mas mataas yung life satisfaction? So, kumuha tayo ng 20 respondents, sampung nakapag-counseling na, sampung hindi pa nakapag-counseling, denoted by 1, group 1, 2, group 2, yung mga hindi pa nakapag-counseling. Tapos, ito yung on the scale of 1 to 10. Gano kataas yung life satisfaction nila? So, yun yung, ganito nyo siya ilalagay sa, S, sa Jamovi or kahit sa SPSS. Hindi nyo nagagawin na group 1, tapos dito yung group 2. There's no need for that anymore. What you can do, ganito lang. Dito yung 1, group 1, tapos 2 dito. I-identify nyo kung anong group ba sila. Tapos nandito na yung data ng mga kasali sa group na yun. Okay. So, ang next natin pwedeng gawin ay i-double click nyo yung mga headers na ito. Tapos, pwede kayo maglagay ng description kung gusto nyo para hindi nyo makalimutan para saan yan. Pero obvious naman na grouping ito. Tapos yung levels, pwede natin palitan ng um, kung ano yung meaning nila. Okay, so yung number one is nakapag, um, nakaranas na ng counseling. Okay, or sa English, pwede with um, counseling group tapos no counseling. Number two, hindi pa nakaranas ng counseling. Or pwede rin naman English like sinasabi ko kanina. Tapos i-close nyo yung window. As you can see, yung pop-up window kanina, i-close nyo yun. Then, makikita nyo dito sa ating interface, nagbago na. Or dinify nyo na 1 at 2. Pwede nyo rin siya gamitin. Kunyari, ang gusto nyo gawin is male and female. 1 and 2 kanina, pwede nyo siya gawin na male and female. And vice versa, kung ayaw nyo na male and female, pwede nyo gawin 1 and 2. Next is, pwede nyo kayong pumunta sa life satisfaction. Tapos, make sure lang na yung kanyang measure type ay continuous. Kasi yung mga survey data na kinukuha natin tulad ng happiness, willingness, hope, ganyan. Usually, continuous sila. Just ask your advisor if you're not sure or your teacher. Kapag grouping, most of the time, it should be nominal. Okay, kapag ranking naman, ordinal. Anyway, so that's it for this part. What we can do, pwede na natin i-run yung t-test. Anong pipiliin dito? Independent ba or paired? Since uh, magkaibang grupo ito, magkaibang grupo ng estudyante, kapag ganun, independent pipiliin nyo. Pero kung same group, kunyari, before and after, doon nyo lang ko pipiliin si paired. Since magkaiba ito, dapat independent piliin natin. Tapos meron pong magpa-pop up sa screen nyo. Pwede nyo siyang galawin. Pwede natin completely takpan yung kanina. Tapos, madali lang interface niya. It's drag and drop lang. So sa grouping, ilalagay natin siya under ng grouping variable. Tapos yung life satisfaction, yun kasi yung dependent variable natin. Tapos, ayan. So, makikita nyo na nag-compute na yung T, um, na-compute na yung T statistic natin. Ang ating T ay 
Pero ang mas mahalagang tingnan ay yung p-value. Significant pa o hindi. Obviously, makikita niyo naman significant ito kasi mas maliit siya. Hindi lang sa 0.05, mas maliit pa siya sa 0.01. So, ibig sabihin, merong difference sa pagitan ng group 1 at group 2. Hindi ito nagkataon lang. Bagos. May difference talaga sila. So, meaning, siguro kung nakapag-counseling ka na, Mas mataas ang life satisfaction mo compared sa mga taong hindi pa nakaranas ng counseling. So, advice ko sa inyo, itry niyo mag-undergo ng counseling kung sa tingin niyo kailangan ninyo. Anyway, going back to this, tingnan natin, may mga ilan pa kayo makikita mga buttons dito sa left side. Ito kasi, pinili natin na hypothesis yung group 1 is not equal to group 2 kasi um, nag explore lang naman tayo. Pero minsan kasi sa research, may idea ka na na pwedeng sa group 1 ay mas mataas yung score sa group 2. Pwede mo rin piliin ito. Or pwede rin naman baliktad. Kung sa tingin mo, mas mataas yung score ni group 2 kay group 1, pwedeng ito yung piliin mo. Ang tawag na dito, one-tailed hypothesis. Since nag explore lang tayo, ginagamit lang natin yung two-tailed. Okay? Anyway, um, uh, one more thing that you can do sa mga nasa masteral na or kung required sa subject ninyo, you can check on effect size. Yung effect size sa t-test, nire-report siya as Cohen's D, and ang interpretation niya ay kapag 0.2 pababa, ah, sorry, less than 0.2, meaning 0.19 pababa, yun ay trivial effect size. Okay? Kapag 0.2 naman ay effect size going to 0.5, yun po yung small effect size. Pag 0.5 to 0.8, yun yung moderate effect size. While 0.8 pataas, katulad nito, 1.6, yan ang large effect size. So, para saan ang effect size? Well, Basically kasi kapag p-value lang yung tinitingnan natin, pwede kasing may tinatawag na p-hacking o dinadaya yung p-value. Pwede kasing mapaliit yung p-value, meaning pwede mo mapagawing significant yung result mo kapag marami kang participant. So minsan yung iba, hindi naman significant result nila, pinaparami nila yung participant para lang automatically mag-significant. So pwede kasi maging questionable siya. One more thing that you can use to justify your result is, pwede mong i-justify result mo by looking at the effect size. Pwede mo sabihin sa panelist na meron po itong moderate or large effect size. Ang pinagkaiba kasi na effect size sa p-value, kung ang p-value apektado ng number ng mga participants mo, ang effect size, I believe, hindi ito masyadong sensitive sa number of participants. Okay, so kung hindi kayo nagsignificant sa p-value, i-consult nyo yung advisor nyo, pwede po bang effect size yung aming maging ano? Um... Ira-report na measure. Okay, para mapatunayan namin sa panelist namin na although mababa yung aming number of respondents, meron pa rin kaming large or moderate effect size. So that can be one option. Balikan natin to, pwede nyo actually i-check yung descriptive at descriptive plots para makita nyo sinong grupo yung mas mataas yung average. So mas mataas ang life satisfaction ng mga nakaranas na ng counseling, 7.4 over 10, kaysa sa mga hindi pa nakaranas ng counseling na pinapakita rin nung chart na ito na mas mataas ang life satisfaction ng mga nakaranas na ng counseling compared sa hindi pa nakaranas ng counseling. So napaka-informative na table nito. Okay, so at this point, pwede na tayo mag-proceed sa SPSS. What you can do, i-click nyo lang yung tinatawag na export tapos pwede nyo siyang i-save as spss.sav. Okay? Gagawin natin, ipagpapatuloy natin itong video na ito para makita nyo paano siya ginagawa sa SPSS. So make sure to subscribe and like this video and then wait for the next part of this video para doon sa SPSS part. So thank you for listening. See you on the second part.